প্রিয় দর্শক শুভ সকাল আর সেই সাথে স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান মনোভবন সেন্টার নিবেদিত সরাসরি ডাক্তারের আজকের পর্বে বরাবরের মতো আপনাদের সাথে আছি আমি জানাতুল ফেরদোস বৃষ্টি দর্শক শারীরিক অসুস্থতা বা রোগ হয়তো বলে কয়ে আসে না কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বা রোগ সবসময় আপনাকে কোনো না কোনোভাবে ইঙ্গিত দেয় এবং এই ধরনের শারীরিক সমস্যার অনেকগুলো কারণ থাকে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইনসমনিয়া বা অনিদ্রা দর্শক এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনিদ্রা শরীরে বাসা বাঁধে অনেক ধরনের রোগের আর এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আর আলোচনার জন্য আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার আহসান উদ্দিন আহমেদ সহকারী অধ্যাপক ডিপার্টমেন্ট অব সাইকিয়াটিক শহীদ সরওয়ার দ্বীপ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দর্শক আপনাদের নিশ্চয় এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন অনেক কিছু জিজ্ঞাসা থাকবে অনেক কিছু জানার থাকবে আমাদের অতিথির কাছে সেই ক্ষেত্রে স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে সরাসরি ফোন করে আমাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারেন আমরা আছি আপনার সাথে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির কাছে স্যার শুভ সকাল সেই আজকের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ কেমন আছেন ভালো স্যার আজকে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি এবং আমার মনে হয় যে বর্তমান সময় এটা ভীষণ মাত্র একটা খুবই আলোচিত একটা ব্যাপার এবং অনেকেরই প্রবলেমের একটি বিষয় সেটি হচ্ছে ইনসমনিয়া বা অনিদ্রা প্রথমে জানতে চাই যে অ্যাজ এ ডক্টর অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান আপনি কিভাবে বলবেন যে মানে এটাকে কখন অনিদ্রা বা ইনসমনিয়া এই ধরনের রোগকে রোগ হিসেবে বলবেন ইনসমনিয়া বা অনিদ্রা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমাদের বর্তমান নাগরিক জীবনে প্রথমে আসলে বোঝা দরকার ঘুমটা কী জিনিস ঘুমের সাথে জড়িত তো এটা ঘুম হচ্ছে আমাদের মানুষের জীবনের মানব জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় এবং এই যদি ঘুমের ব্যত্যয় ঘটে ঘুমের ব্যাঘাত ব্যাঘাত ঘটে তাহলে শারীরিক রোগ থেকে শুরু করে মানসিক রোগ ইভেন মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে কাজে ঘুমটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় মানুষের জীবনে এবং আপনি হিসেব করে দেখা গেছে যে একজন মানুষ তার জীবনের প্রায় ওয়ান থার্ড ঘুমিয়ে কাটান অর্থাৎ কেউ যদি ষাট বছর বাঁচেন দেখা যাচ্ছে সে বিশ বছর প্রায় ঘুমিয়েই কাটান নর্মাল এটা হচ্ছে নর্মাল অর্থাৎ প্রায় বিশ বছর ঘুমিয়ে কাটাচ্ছেন মানে চল্লিশ বছর আপনি কর্মময় জীবন পাচ্ছেন তো এই ঘুমটা খুবই জরুরি এবং যেটা বললাম ঘুম ব্যাঘাত ঘটলে অনেক রকম সমস্যা দেখা দেয় এখন এই ঘুম যে হয় এটা ঘুমটা আসলে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের কতগুলো এরিয়ার সাথে জড়িত এবং ঘুমের একটা বিপরীত শব্দ যদি আমরা বলি জাগ্রত অবস্থা বা আমরা বলি অ্যারাউজাল অ্যারাউজালটা কী জিনিস এটা ইংলিশ টার্ম তাই তো অ্যারাউজাল বলতে স্বাভাবিকভাবে আমরা বুঝি এটা জাগ্রত অবস্থা কিন্তু আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে সাইকিয়াট্রিতে আমরা অ্যারাউজাল বলতে আর একটু ডিফারেন্ট কিছু মিন করি যেমন অ্যারাউজাল হচ্ছে আপনার শরীর এবং মনের এমন একটা অবস্থা যে অবস্থায় আপনি আপনার নিজের সম্বন্ধে এবং আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্বন্ধে অ্যাওয়ার থাকেন বা অনুধাবন করতে পারেন যখন এই অনুধাবনটা কমে যাচ্ছে আপনার অ্যারাউজাল বা জাগ্রত অবস্থাটা কমে যাচ্ছে দেখবেন ঘুমাইলে কিন্তু আমি আমার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অ্যাওয়ার থাকি না কাজেই যা ঘুমের বিপরীত হচ্ছে একটা জাগ্রত অবস্থা কাজে আমরা যেটাকে বলি ইনসমনিয়া সেটা হচ্ছে আসলে যে সময় আমার অ্যারাউজ থাকার কথা না সেই সময় আমি জাগ্রত থাকতেছি এখন ঘুমের কতগুলা আমাদের ব্রেনে কতগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এরিয়া আছে যার সাথে ঘুম জড়িত রিলেটেড তার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট তিনটা এরিয়া হচ্ছে আমরা বলি ব্রেন স্টিম বা ব্রেন স্টিম যেটা ব্রেনের নিচের দিকে থাকে এবং উপরের দিকে ব্রেনের সেরিব্রাল কর্টেক্স এই এরিয়াটা ব্রেন স্টিম এবং সেরিব্রাল কর্টেক্স এটা হচ্ছে আমার এই জাগ্রত অবস্থার সাথে জড়িত আরেকটা এরিয়া আছে আমাদের ব্রেনে সেটাকে বলে হাইপোথ্যালামাস এটা হচ্ছে ঘুমের সাথে খুব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আমরা যেমন কী করি লাইট নিয়ে বেঁচে গেলে সুইচটা অফ করি লাইট জ্বালাতে গেলে সুইচটা অন করি আমাদের হাইপোথ্যালামাসে এরকম কিছু সুইচ আছে যে সুইচগুলো অন করলে আপনি জাগ্রত হচ্ছেন অফ করলে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন ফলে জাগ্রত অবস্থার কিছু সুইচ আছে এবং ঘুমন্ত অবস্থা কিছু সুইচ আছে এই অন অফের উপরে হচ্ছে এই ঘুমটা ডিপেন্ড করে এবং এই সাথে আরও কতগুলো ব্যাপার আছে যেমন ধরেন এটা তো বললাম এরিয়াগুলোর কথা কিছু নিউরো ট্রান্সমিটার অর্থাৎ কেমিক্যাল সাবস্টেন্স প্লাস ট্র্যাক্ট আমাদের এই ঘুমের সাথে জড়িত কতগুলো ইম্পর্টেন্ট কেমিক্যালস আমাদের এই ঘুমের সাথে জড়িত এর মধ্যে হচ্ছে হিস্টামিন ডোপামিন নরেপিনেফ্রিন অ্যাসিটালকোলিন তারপর হচ্ছে আপনার সেরোটনিন এবং আরেকটা হচ্ছে অ্যাডেনোসিন এবং গাবা এই জিনিসগুলো আমাদের ঘুমের সাথে খুব জড়িত ফলে ঘুমে যখন কোনো ব্যাঘাত ঘটে ব্যত্যয় ঘটে তখন এদের মধ্যে রিদমের সমস্যা হয় এদের সমন্বয়ে সমস্যা হয় এখন আপনি আজকের যে বিষয় বলেন ইনসমনিয়া বা অনিদ্রা রোগ আমরা বলি ইনসমনিয়াটা আসলে আমাদের সাইকিয়াট্রিতে দুইভাবে আসে একটা ইনসমনিয়া ইটস সেলফ একটা ডিসঅর্ডার যেটাকে
কিংবা শারীরিক বা মানসিক রোগের কারণ হিসেবে ইনসমনিয়া আসে যদি ইনসমনিয়া ইটসেলফ এটা একটা ডিসঅর্ডার হয় তখন আমরা এটা ক্লাসিফাই করি হচ্ছে প্রাইমারি ইনসমনিয়া সেকেন্ডারি ইনসমনিয়া প্রাইমারি ইনসমনিয়া হচ্ছে আপনার ইডিওপ্যাথিক যেটা কারণ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না তবে এটার আসলে কারণ আছে খুঁজে পাওয়া যায় না তা না তবে ইউজুয়ালি আমরা প্রথম অবস্থায় কোনো কারণগুলো খুঁজে পাই না ট্রিটমেন্ট করা খুব কঠিন আর এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ইনসমনিয়া অর্থাৎ অন্য কোনো অসুখের কারণে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে যেমন ধরেন শারীরিক অনেক সমস্যার কারণে ইনসমনিয়া হয় এর মধ্যে কতগুলো যেমন ধরেন অ্যাজমা রোগ যাদের থাকে হাঁপানি এরা ঘুমাইতে পারে না ক্রনিক পেইন যাদের থাকে প্রচণ্ড পেইন তারা ঘুমাইতে পারে না ক্যান্সার পেশেন্টরা অনেক কারণে ঘুমাইতে পারে না আর মানসিক রোগের কারণে ঘুমাইতে পারে না তাদের হচ্ছে একটা বিশাল চ্যাপ্টার মানসিক অনেক সমস্যার কারণ অনেক রোগের কারণেই ঘুমের সমস্যা ঘটে ইনফ্যাক্ট মানসিক সমস্যার মানসিক রোগের প্রত্যেকটা রোগেই স্লিপ ডিস্টারবেন্স বা ঘুমের সমস্যা একটা মারাত্মক সমস্যা কি কি হয় ইনসমনিয়া রোগীরা ইউজুয়ালি আমাদের কাছে তিনভাবে প্রেজেন্ট করে ইনসমনিয়া নিয়ে আসে প্রথম কথা হচ্ছে কি ঘুম আসতে দেরি হওয়া পেশেন্ট বিছানায় গেছেন এ পাশে পাশ করতেছেন কিন্তু ঘুম আসতেছে না এটাকে আমরা বলি স্লিপ অনসেট ইনসমনিয়া অর্থাৎ ঘুম আসতে দেরি হওয়া আরেকটা হচ্ছে কি ঘুম আসবে ঠিকই কিন্তু ঘুমটা মেনটেন করতে সমস্যা হচ্ছে ওনার রাতের মধ্যে বারবারই ওনার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে তাই যে ঘুম থেকে উঠে যাচ্ছেন উনি এরপরে আর ঘুমাতে পারতেছেন না এইটাও এক ধরনের ইনসমনিয়া আরেকটা হচ্ছে কি একজন লোক হতে পারে রেগুলার তার একটা ঘুম থেকে ওঠার একটা টাইম টেবিল আছে ধরেন একজন পায়াস লোক এ সকালে একটা নামাজ টামাজ পড়েন বা ধর্ম আর্নিক করবেন হ্যাঁ উনি সাড়ে সাড়ে চারটা পাঁচটার দিকে ঘুম থেকে উঠেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যখন ইনসমনিয়া তার শুরু হইল সেই ইউজুয়াল টাইমের চেয়ে দেখা যাচ্ছে তার ঘুম দুই থেকে তিন ঘন্টা আগে ভেঙে যাচ্ছে এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা এই তিন ধরনের প্রবলেম নিয়ে রোগীরা আমাদের কাছে ইনসমনিয়ার এই কমপ্লেনটা নিয়ে আসে বিষয়টা জানতে হবে যে সব অনেকেরই তো অনেক ধরনের কমপ্লেন থাকে তো নর্মালি আসলে একজন মানুষের জন্য কত ঘন্টা এবং টাইমটা কখন ঘুমের প্রয়োজন আচ্ছা আচ্ছা টাইম আসলে এই রিদমটা হচ্ছে এক একজনের এক এক রকম হয় স্যার এই আলোচনাতে ফিরবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন কোটিনি এসে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চাইবো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ বলতেছি যে আমার মনে হচ্ছে ঘুম হবে বুঝছেন জি অথচ ঘুম আসছে না ধরে এই বিছানায় শুতে গেলে অথচ বিছানায় ঘুম আসে না আমার তার কারণটা কি স্যার কিছু জানার আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যতটুকু শুনলাম তারপরে বলতেছি দেখেন আমি তিন প্রকার ইনসমনিয়ার কথা বললাম তার মধ্যে প্রথম প্রকারে কিন্তু উনি পড়ে গেছেন অর্থাৎ মনে হচ্ছে ঘুম হবে বিছানায় যাচ্ছেন এ পাশে পাশ করতেছেন ঘুম আসতেছে না এখন এটা অনেক কারণে হইতে পারে এখন একটা প্রথম যেটা কারণগুলো হয় অ্যাংজাইটি যাদের থাকে উদ্বেগ দুশ্চিন্তা তারা অনেক রকম চিন্তা দুশ্চিন্তা নিয়ে বিছানায় ঘুমাইতে যান ঘুম আসতে আসতেছে না সারাদিন যা করছেন সে কাজগুলোই চিন্তাগুলোই মাথার মধ্যে ঘুরপ ফলে ফলে তার ঘুম আসতেছে না কারণ কি ঘুমাইতে যখন উনি গেলেন তখন তো ওনার যে অ্যারাউজাল আমি বললাম জাগ্রত সেটা কমার কথা কিন্তু উনি যেহেতু স্টিমুলেটেড হয়ে আসেন সেই অ্যাংজাইটি দুশ্চিন্তা দিয়ে উনি তো অ্যারাউজটা কমাইতে পারতেছেন অ্যারাউজালটা উনি জাগ্রত হয়ে আছেন আরও অনেক কারণে হতে পারে এগুলা ধরেন আবার অনেকের হচ্ছে যে চা কফি খাওয়ার এটা হচ্ছে পরে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি এখন এই যে উনি বললেন যে ওনার ঘুমাইতে যাচ্ছেন ঘুম আসতেছে না আচ্ছা কারণটা তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কি কারণে হতে পারে এটা কোনো উদ্বেগের কারণে কোনো স্ট্রেসের কারণে কিংবা রিসেন্ট অনসেট হতে পারে আগে কোনো টেনশন ছিল না হঠাৎ করে টেনশন একটা অ্যাপিয়ার করছে যার ফলে ওনার ঘুম আসতেছে না এখন এই ক্ষেত্রে ওনার কি করণীয় এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিষয় প্রথম কথা হচ্ছে মনে রাখতে হবে আমরা কতগুলো ফর্মুলা ইউজ করি আসলে ঘুমের জন্য আমি সাইকেট্রিক ক্ষেত্রে আগেও বলেছি যে সাইকেট্রিক ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা জিনিসের কম্বিনেশন সবসময় ইউজ করি একটা হচ্ছে ফার্মোথেরাপি বা ড্রাগ থেরাপি যেটা বলি আর একটা হচ্ছে সাইকোথেরাপি এই ধরনের ইনসমনিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে দুটোই খুব জরুরি আচ্ছা কারণ ইনিশিয়াল স্টেজে একটা রোগী যখন ঘুমাইতে পারতেছে না প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কিন্তু এটা তার পাশে পার্টনার হয়তো বা নিশ্চিন্ত নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে এবং সে ঘুমাইতে পারতেছে না ঘুমানোর কারণে তো তার অন্যান্য কাজগুলো কাজগুলো ব্যাহত হচ্ছে এখন যদি স্যার এলা জিনিস ছিল আর একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে ফোন দিয়ে আসি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন আমার নাম মোহাম্মদ বুলবুল শেখ খুলনা থেকে বলছি জি দর্শক শুনতে পাচ্ছি বলুন বলতেছি আমার এই যে নাইট ডিউটি করি ঠিক আছে নাইট ডিউটি করে যখন ঘুমাবো
जेड्रागुल এই ড্রাগগুলো দেই কিছু এন্টিটি প্রেজেন্ট আছে ট্রাজোডন এগুলো আমরা ইউজ করি তো এর অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে সেক্ষেত্রে পরামর্শ আরেকটা যেটা হচ্ছে স্যার যেহেতু আপনি বলে ফেললেন ডক্টরের পরামর্শ অনেকে দেখা যায় যে এই ধরনের প্রবলেমে বেশি দেখা যায় যে ফার্মেসি থেকে ঘুমের ওষুধ নিয়ে প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিসটাকে আপনি এটাতে হয় কি আসলে এই যে ঘুম যে আসে না সেলফ মেডিকেশন এটা একটা বিরাট প্রবলেম বিরাট প্রবলেম নিজের ঘুমের ওষুধ কিনে কিনে ঘুমের ওষুধ খাচ্ছে আর কিছু ওভার দা কাউন্টার ড্রাগ আছে যেগুলো ইউজুয়ালি ইউজ করা যায় এন্টিহিস্টামিন এগুলো কিনে কিনে ঘুমাচ্ছে কিন্তু এটা কখনোই উচিত না প্রথম ক্ষেত্রে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে এই ধরনের প্রাইমারি ইনসমনিয়া যদি হয় কোনো অ্যাংজাইটি নাই কোনো আন্ডারলাইন কজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে প্রথম করতে হবে আমরা বলি একটা স্লিপ হাইজিন বলি স্লিপ হাইজিন আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে স্লিপ হাইজিনের মধ্যে অনেক কিছু আসে আমরা সিবিটিও করি এক্ষেত্রে স্লিপ হাইজিনটা খুব সিম্পল জিনিস এটা প্রত্যেক দর্শকেরই জানা উচিত প্রতিটা মানুষেরই জানা উচিত নাহলে হবে কি আমাদের ঘুমের সমস্যা কোনো দিন যাবে না স্লিপ হাইজিনটা কীরকম প্রথম কথা হচ্ছে আমার বিছানাটাকে শুধুমাত্র ঘুমের জন্য ইউজ করতে হবে বিছানায় শুয়ে ফেসবুক মোবাইল ল্যাপটপ খাওয়া দাওয়া পড়াশোনা এগুলো কিচ্ছু করা যায় করা যাবে না অর্থাৎ বিছানা শুধু ঘুমের জন্য যদি আমি বিছানাকে ফেসবুকের জন্য ইউজ করি আচ্ছা বিছানা শুয়ে মোবাইলের জন্য ইউজ করি তখন আমার বিছানা কন্ডিশন হয়ে যায় ফেসবুকের সাথে আমি বিছানায় যাব নিজের অজান্তে আমার হাতে ফেস মোবাইলটা উঠে আসবে আমি ফেসবুক ওপেন করে শুয়ে এবং ঘুমের ঘুম দেখা সেই জন্য এক নাম্বার কারণ ফলে বিছানাকে শুধুমাত্র ঘুমের জন্যই ব্যবহার করতে হবে এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার কথা হচ্ছে যদি আপনি শুয়ে থাকার পরও কিছুক্ষণ পরে পাশ পাশ করতেছেন ঘুম আসতেছে না সেই ক্ষেত্রে আপনি আর বিছানায় শুয়ে থাকবেন না এটা ঘড়ি দেখার দরকার নেই যে আমি আধা ঘন্টা শুয়েছিলাম বা এক ঘন্টা শুয়েছিলাম আপনি যদি দেখেন যে আপনার ঘুম আসতেছে না আপনি বিছানা থেকে উঠে যাবেন উঠে অন্য রুমে চলে যাবেন অন্য কোনো কাজে নন স্টিমুলেটিং কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত করবেন এটা হতে পারে রিল্যাক্সেশান কিংবা কোনো মেডিটেশান এগুলো হতে পারে কিন্তু আপনি অন্য রুমে গিয়ে টিভি দেখা শুরু করলেন কিংবা এক্সাইটেড কিছু করা শুরু করলেন তখন কিন্তু ঘুম আসবে না ফলে আপনি ওই সময় বিছানা থেকে উঠে যাবেন উঠে গিয়ে পাশের রুমে যাবেন যখন আপনার ঘুম আসবে তখনই আপনি আবার ঘুমাতে যাবেন তিন নম্বর কথা হচ্ছে আপনি যখনই ঘুমাইতে যান যে ঠিক আছে আজকে তো ঘুমাইতে ঘুমাতে চারটা বেজে গেল কালকে আমি এগারোটার সময় ঘুম থেকে উঠি বন্ধের দিন আসে এটা কখনো করা যাবে না ঠিক যখন আপনার ঘুম থেকে ওঠা দরকার টাইম রেগুলার আপনি তখনই ঘুম থেকে হয়তো পরবর্তী কয়েকদিন আপনার যেটা সমস্যা হবে কিন্তু এতে আপ করে আপনার একটা হৃদমে চলে আসবে এটাকে হলো বিছানার ক্ষেত্রে আপনার আচরণটা কীরকম হবে আরও কতগুলো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে স্লিপ হাইজিনের ক্ষেত্রে আপনি সন্ধ্যার পরে চা কফি এ ধরনের কোনো স্টিমুলেন্ট নেবেন সন্ধ্যার পরে আপনি হেভি এক্সারসাইজ করবেন না বেশি রাতে হেভি মিল নেবেন না আমাদের একটা অভ্যাস কি ম্যাক্সিমাম আমাদের অভ্যাস হচ্ছে রাত্রে এগারোটা বারোটা গিয়ে আমরা ডিনার করি এটা কখনোই উচিত না হেভি মিল ডিনারটা করতে হবে আরও আগে তারপর হচ্ছে কি বিছানায় যাওয়ার আগে যদিও এটা খুব একটা সম্ভব হয় না অনেক সময় বিছানায় যাওয়ার আগে যত চিন্তা আছে বেডরুমের বাইরে রেখে আপনি ঢুকবেন এটা পসিবল না তারপর এটা চেষ্টা করলে এটা হয় বিছানায় সে রিল্যাক্সেশন করা যায় রিল্যাক্সেশন করলে ঘুমের জিনিসটা আরও জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে একজন দর্শক ভাই ফোন করেছিলেন উনি বলেছেন যে উনি রাত জেগে কাজ করেন আর আমার মনে হয় এরকম অনেক পার্সন আছে আমাদের টেলিভিশনের সামনে যারা তাদের চাকরিটাই আসলে রাতের বেলা কাজ করা তো এদের জন্য আপনার অনেক লোকেরই এটা মানে এ ধরনের একটা ডিউটির ব্যাপার থাকে এটা হয় কি তখন রিদমটা চেঞ্জ করে ফেলতে হয় যেমন ধরেন আপনাকে রাতের বেলায় ঘুমাইতে পারেন কোনো কথা নেই আপনি যদি নাইট ডিউটি করেন তখন তো আপনাকে রাতে সজাগ থাকতেই হবে সেই ক্ষেত্রে এই ঘুমটাকে আপনাকে দিনের বেলা মেক আপ করতে হবে এবং ইনসমনিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কি দুই ধরনের ডিসস্যাটিসফ্যাকশন হয় পেশেন্টদের দুই ধরনের ডিসস্যাকশন এক ধরনের হয় কি যে আমার ঘুমটা বোধহয় ঠিক মতো হয়নি তার কোয়ালিটি নিয়ে একটা সমস্যা থাকে যে আমার ঘুমের গুণগত মান ঠিক হয় নাই অর্থাৎ ঘুমানোর পরেও তার টায়ার্ডনেস থাকতেছে ফ্রেশ হচ্ছে না এটা একটা আর হচ্ছে ঘুমের টাইমিং নিয়ে টাইমিং নিয়ে এটা হচ্ছে একটা আর্বিটারির ব্যাপারে এটা তো চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই যিনি নাইট ডিউটি করবেন তিনি দিনের বেলা এই ঘুমটা করে নেবেন এটা হচ্ছে কি রিদমটা চেঞ্জ করা আমাদের বডিতে একটা বায়োলজিক্যাল ক্লক আছে হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলি আপনার ওই সুপ্রাকাইজমেটিক নিউক্লিয়াস নামে ব্রেনের মধ্যে জায়গা আছে এটা হলে বায়োলজিক্যাল ক্লক এই বায়োলজিক্যাল ক্লকটা করে কি ম্যালাটনের মাধ্যমে আমাদের এই ঘুমের রিদমটা মেনটেন করে তখন এই ঘুমের রিদমটা চেঞ্জ হয়ে যাব
ঢুকারি আপনার ঘুমকে নষ্ট করতে অর্থাৎ স্টিমুলেট করতেছে সেই স্টিমুলাস গুলাকে আমরা উড্র করে দিই এটা করি তারপরে যদি ঘুমাতে ঘুমাইতে যাওয়ার আগে আপনার শাওয়ার নিতে পারেন এটা খুব ভালো আর যেটা বললাম প্রতিদিন একই টাইমে আপনি ঘুম থেকে উঠবেন যে আজকে চারটায় ঘুমাইলাম ঠিক আছে কালকে বারোটায় উঠি এটা না আপনাদের সাতটায় ঘুম থেকে উঠতে হয় আপনি সাতটায় ঘুম থেকে উঠবেন এই ব্যাপারে কয়েক প্রথম কয়েকদিন আপনার সমস্যা হবে কিন্তু এটা হৃদমে চলে আসবে কিন্তু ব্যাপার আছে এখানে হচ্ছে কি ইনসমনিয়াটাকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে তিন ভাগে ভাগ করি ট্রানজিয়েন্ট শর্ট টার্ম ক্রনিক ক্রনিক ইনসমনিয়া যারা তাদের কিন্তু দীর্ঘদিন আবার ড্রাগ ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ মেডিকেশন লাগে মেডিকেশন সেটা ঘুম আসতেই আসে না কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা এমন সব ড্রাগগুলো ইউজ করি যেগুলোতে হয় কি আপনি দেখবেন ইউজুয়ালি ঘুমের ওষুধগুলো দিলে সকালে একটা ঝিমানির ভাব থাকে এটাকে বলি আমরা হ্যাং ওভার এমন সব ড্রাগগুলো আমরা ইউজ করি যেগুলোতে হ্যাং ওভার কম হয় এর মধ্যে রিসেন্টলি যেগুলো আসছে জেড ড্রাগ বলি আমরা জলপিডেম জালেপ্লোন এসজোপিকটন এক্সো ড্রাগ আছে ট্রাজোডন এগুলো করে কি হ্যাং ওভারটা করে না অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে আইডিয়াল হিপনোটিক্স বলি আমরা অর্থাৎ ঘুম ইন্ডিউসার আপনাকে একটা ভালো ঘুমের দিকে ধাবিত করবে আপনার ঘুমটা ক্রিয়েট করে দিবে স্যার যে ওই ব্যাপারটাই চলে আসছে যে এই জন্য দর্শকদের কাছে আসলে বলতে চাই যে ঘুমের ওষুধের যদি প্রয়োজন হয় সেটা অবশ্যই একজন কনসালটেন্টের পরামর্শ অনুযায়ী ঘুমের ওষুধ কখনোই আপনি নিজে নিজে মেডিকেট করবেন না ম্যাক্সিমাম আমাদের দেশে সেলফ মেডিকেশন করে এবারে যে বিষয়টা জানতে চাই যে মানসিক কি কি ধরনের রোগের কারণে আসলে ইনসমনিয়া হয় ভেরি গুড কোশ্চেন আসলে ইনসমনিয়া এবং মানসিক রোগ একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত আচ্ছা কারণ বললাম যে আমি ইনসমনিয়া ইটস সেলফ একটা মানসিক রোগ ডিসঅর্ডার আর সাই মানসিক রোগের ম্যাক্সিমাম রোগেই ইনসমনিয়া একটা লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পায় আমরা যেমন আমাদের কতগুলো ভাইটাল সাইন দেখি না পালস দেখি ব্লাড প্রেশার দেখি সেরকম স্লিপ হচ্ছে মানসিক রোগের একটা ভাইটাল সাইন এবং হোয়াট এভার ইট মে বি এটা হোক হাই নিউরোটিক হোক অর্থাৎ মাইনর সাইকেটিক ডিসঅর্ডার হোক বা মেজর সাইকেটিক ডিসঅর্ডার হোক ঘুমকে আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখতেই হবে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে সেটা নিউরোসিস হোক বা সাইকিয়াট্রিক হোক ডিজিজগুলো অ্যাগ্রাভেট করবে কমন মানে সব রোগেই আপনার সাইকিয়াট্রি বললাম যেটা ইনসমনিয়া হয় এর মধ্যে কমন হচ্ছে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার ডিপ্রেশান ওসিডি অর্থাৎ সুচিবায়ু আসবো একজন দর্শক আছেন অপেক্ষায় আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলি কি জানতে চান বলুন আমার নাম মোহাম্মদ মুশারফ হোসেন জি দর্শক শুনতে পাচ্ছি আমার আম্মা আজকে আট বছর ধরে এই ঘুমের ওষুধ খাচ্ছে আচ্ছা হাসপাতালে ডাক্তার দেখে তারা আমার আম্মাকে এইটা খাইলে আর কি ঘুমা আসবেন দর্শক প্রথম কথা হচ্ছে কি ঘুমের ওষুধ কোন ব্যথার চিকিৎসা না কিন্তু দেওয়া হয়েছে সেই জন্য হতবা দেওয়া হয়েছে কিন্তু দীর্ঘদিন এই ধরন যে ধরনের আপনার ওষুধগুলো আপনার নাম বললেন এই ধরনের আট বছর ধরে এই ধরনের ঘুমের ওষুধ কখনোই খাওয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ না এবং এটা সাইন্টিফিক্যালিও ঠিক না অবশ্যই এটাকে ডিসকন্টিনিউ করতে হবে এবার ডিসকন্টিনিউ করার একটা কতগুলো প্রক্রিয়া আছে এখন এই আট বছর ধরে যে ওষুধটা খাচ্ছেন এতে হলো কি এটা কিন্তু ওনার একটা এডিকশান ডেভেলপ করছে ঠিক যেরকমভাবে ড্রাগ এডিকদের এডিকশান ডেভেলপ করে ওনাকে এখন চট করে ঘুমের ওষুধটা বন্ধ করতে গেলেই ওনার উইথড্রোয়াল ইফেক্ট হবে অনেক রকম সমস্যা দেখা দিবে শারীরিক সমস্যা ফলে এটাকে আমরা ধীরে ধীরে ট্যাপার করে অর্থাৎ ডোজ আস্তে আস্তে কমিয়ে এই ঘুমের ওষুধটাকে কমায় নিয়ে আসতে হবে সেই সাথে যেটা করতে হবে আমি যে স্লিপ হাইজিনের কথা বললাম এগুলোকে প্র্যাকটিস করতে হবে রিল্যাক্সেশন থেরাপি এটা আমরা সাইকিয়াট্রিস্টটা করি প্লাস সিবিটি কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি ওনার যে ঘুমের যে ব্যাপারটা 
দেখেন উনি কিন্তু শুধু যে এখন শারীরিকভাবে এটার উপর নির্ভরশীল হয়েছে তা কিন্তু না উনি মানসিকভাবে এটার উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে ওনাকে যদি ঘুম আসার মতো অবস্থা হয় ওনাকে ওষুধটা না দিলে ওনার মনে হবে কি আমার তো ঘুম আসবে না আজকে ওষুধ খেয়ে খাইনি আমি কাজেই এই জিনিসগুলো থেকে ওনাকে বের করে আনতে হবে স্লিপ হাইজিন মেনটেন করতে হবে তারপরেও যদি ওষুধ প্রয়োজন হয় ওনার সেই ক্ষেত্রে আমি কিছুক্ষণ আগে নামগুলো বলেছি যেগুলো ওষুধ করে কি আপনার ডিপেন্ডেন্সি করে না সাইড এফেক্ট কম অনেক কিছু ইনসমনিয়াতে আমরা সেই ওষুধগুলো ব্যবহার করি আপনি দয়া করে একজন সাইকাট্রিস্টের সাথে আলাপ করেন উনি আপনার এই সমাধানটা ভালোভাবে দিতে পারবেন কীভাবে এটা থেকে সুইচ করে আমরা একটা ওনার জন্য কম ক্ষতিকর একটা জিনিসে আমরা যেতে পারবো ওনার ঘুমটাকে নর্মাল রিদমে নিয়ে আসতে পারবো আশা করি দর্শক আপনি বুঝতে পেরেছেন বাকি আলোচনায় আমাদের সাথেই থাকবেন জি স্যার আমরা ছিলাম যে মানসিক কী কী রোগ যেটা বলতেছিলাম অ্যাংজাইটি স্যার আরেকজন দর্শক আছেন অপেক্ষায় ফোনটি নিয়ে আসি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন হ্যালো হ্যালো দর্শক শুনতে পাচ্ছি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি সিরাজ বলছি গোলাপপাত থেকে জি যে আমি সর্বপ্রথ পয়সা টেলিভিশন কে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে ওনারা আজকে মাঝে মধ্যে কিছু বিচক্ষণ লোকজন নিয়ে আসে এবং এই ডাক্তার হাসান সবকে নিয়ে আসতে টিভি তে যেটা পয়সা পয়সা টেলিভিশন কে ধন্যবাদ জানাই আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে অফিসে কাজ করার সময় টেবিলে বসে থাকলে ঘুম আসে এবং বাসায় একটু দেখা গেল ছুটির পর আসলাম আয়সা দিদি বসে থাকি একটু বাবা চেয়ারে তখনও ঘুম আসে এটা কি সমস্যা বুঝলাম না কিন্তু বিছানায় গেলে ঘুম আসে না আপনার রাতের ঘুমটা কেমন হয় ভাই রাতে ঘুম কেমন হয় আমার রাতের ঘুমটা মোটামুটি আর কি আপনি সাড়ে বারোটার আগে তো ঘুম আসেই না ওই আবার সকাল সাতটা আটটা ঘুম নিয়ে যায় ঘুম থেকে উঠে কি ফ্রেশ লাগে আপনার মনে হয় যে ঘুম ঠিক আছে নাকি মানে আরো ঘুম প্রয়োজন ছিল এটা মাঝে মধ্যে মনে হয় আবার হঠাৎ করে মনে হয় যে ঘুমটা পুরোপুরি হয় না মনে হয় আরো একটা ঘুমটা ঘুমলে মনে হয় তো অফিসে গেলে একটু সময়টা ভালো আর একটা ছোট্ট কোশ্চেন আপনি কি ঘুমের মধ্যে নাক ডাকেন বা স্নোরিং হয় আগে ডাকতাম এখন 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 ডাকি না এটা প্রায় ছয় মাস যাবত ঘুম ধরে কিন্তু ছয় সাত মাস আগে প্রায় নাক ডাকতাম আমার পাশে স্ত্রী বা ছেলে মেয়ে থাকলে ডাক্তারটা উঠে তো घुमेटरिटीजारा যখন নাক ডাকা স্লিপ অ্যাপনিয়া বলি আমরা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া অ্যাপনিয়া থাকে মানে অ্যাপনিয়া মানে হচ্ছে সিজেশন অফ এয়ার ফ্লো শ্বাস নিতে পারতেছি না ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বারবার ফলে হয় কি ঘুমটা ক্লিয়ার হচ্ছে না কন্টিনিউটি হচ্ছে না আমার ঘুমের যে একটা কন্টিনিউয়াস রিদম থাকার কথা সেটা হচ্ছে না হ্যাঁ এখন যেহেতু নাক ডাকে এটা একটা সমস্যা হইতে পারে এখন রাতে ঘুম অনেক কারণে আরও অনেকে হয় কি দুঃস্বপ্নের জন্য ঘুম দেখতে মানে ঘুম ঠিক মতো হচ্ছে না যে কোনো কারণে হোক ওনার ইনসমনিয়ার সমস্যা আছে এবং এই ইনসমনিয়ার রুগীরাই হচ্ছে কি সারাদিন ড্রাউজি থাকে স্লিপি থাকে খুব সারাদিন ঝিমানি ভাব থাকে ইনসমনিয়ার রুগীদের ক্ষেত্রে এরকম হয় এটা একটা আরেকটা ব্যাপার আছে কিছু কিছু পেশেন্টও যদি আজকের টপিকে আমাদের এটা না আমরা বলি হাইপার সমনলেন্স অর্থাৎ অতিরিক্ত ঘুম এটাও কিছু পেশেন্টের থাকে ওদের হয় কি কিছু কিছু পেশেন্ট থাকে তোমার ইররেজিস্টেবল ঘুমাইতেই হয় তার দিনের বেলা যতই ঘুমাক এবং এই ধরনের পেশেন্টদের হয় কি দেখা যায় অ্যাভারেজে ওনারা দিনে নয় থেকে দশ ঘন্টার বেশি ঘুমান সপ্তাহে কমপক্ষে তিন দিন লাস্ট তিন মাস আমাদের ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে সপ্তাহে কমপক্ষে তিন দিন লাস্ট তিন মাস নয় ঘন্টা বা তার চেয়ে বেশি উনি ঘুমাবেন তারপরেও মনে হবে যে ওনার ঘুম ক্লিয়ার হয়নি হাইপার সমনলেন্স এটা চিকিৎসা বা একটা অন্যরকম কিন্তু ওনার যে লক্ষণটা উনি বললেন এটা হচ্ছে ডিউটি ইনসমনিয়া রাতে ওনার ঘুমটা ঠিক মতো হয় না অর্থাৎ ঘুমের কোয়ালিটি ঠিক হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে স্থিফাইজিন করতে হবে যদি প্রয়োজন হয় আমরা কিছু ড্রাগ দিব মেডিকেশন করব অল্প সময়ের জন্য ওনার স্থিফটাকে একটা রিদমে নিয়ে আসতে হবে যেটা বলতেছিলাম যে অ্যাংজাইটির কথা বললাম আমরা ডিপ্রেশন কিন্তু ঘুম না আসা একটা বিরাট কারণ অবসেশন সুচিবায়ু এই ধরনের রোগেরা ঘুমাইতে পারেন একদম এবং কোনো কোনো অবসেস রুগী আছে সারা দিন না রাত্র না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেন কারণ অবসেসদের কি হয় ওদের একটা ডাউট থাকে সব সময় যেমন আমার পেশেন্ট আছে যে ওনার ঘুমাইতে গেছেন উনি মনে হচ্ছে যে ঘরের সিটকিনিটা লাগান নাই আচ্ছা চুলাটা নেভান নাই বিছানায় গেছেন মনে হয় চুলাটা তো নিভাই নেই আগুন লেগে যাবে এখনই বারবার উঠে গিয়ে চেক করতেছেন সারা রাত ওনার ঘুম শেষ মাইনর সাইকেট্রিক ডিজার্ডারগুলোর মধ্যে এগুলো ঘুম কম হওয়ার জন্য কারণ স্ট্রেস একটা কারণ তারপরে আবার মেজর সাইকেট্রিক ডিজার্ডার যেগুলো আমরা বলি সাইকোসিস সেগুলো কিছু ক্ষেত্রে মানে সিজোফ্রেনিয়া বাইপোলার মুড ডিজর্ডার তারপরে আপনার মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজর্ডার এইসব অনেক
প্রতি খুব বয়স্ক پیشنট যারা ডিমেনশিয়া রোগী আচ্ছা অর্থাৎ ভুলে যাওয়া রোগ এই ডিমেনটিক রোগীদের কিন্তু খুবের সমস্যা হয় সাইকিয়াটিক এর অনেক রোগের মধ্যে ঘুমের সমস্যা একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তখন ইনসমনিয়াটা হচ্ছে একটা সিম্পটম ইট ইজ নট এ আলাদা ডিসঅর্ডার কিন্তু তখন এটা সিম্পটম সাইকিয়াটিক ফিবো আর একজন দর্শক আছেন আপনার সাথে ফোন টেনে আসি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম কি জানতে চান আমি মাহফুজ বলছিলাম ঢাকা থেকে জি দর্শক শুনতে পাচ্ছি घुमी टायप निल तो नैप कई हाफ एन आवर बेसि हवा उचित ना बीस त्रिश मिनट और बस नैप हवा उचित ना तो फ्रेश लागे घुमाय फिटर मन टे सूंदर रखते गले मन के सूंदर रखार जो जा दरकार आपके तई करते हैं मध्य एक कम्पोनेंट हम घूम आपनर पर्याप्त घूम प्रयोजन पर्याप्त पर्याप्त घुमर जो आपनर किस शारिक मानसिक इतने साथ शारिक किस व्यय रेगुलर एक्सारसाइज एगल करते करते कथा आगे कख सन्धार पर हेवी एक्सारसाइज करबें ना सन्धार आगे एक्सारसाइजगू कर रतर बेला हेवी मिल निबें ना और विछनाटा शुद्ध घुमर जो यूज करबें एक सूंदर डिसेंट ए साउंड स्लीप अपना के परवर्ती दिन एक सूंदर दिन उपहार दिवे सूंदर भाव क्ज करार्ज आशा करी सबा एगो मेनटेन कर सर आप अनेक धन्यवाद हमारे स्टूडियो इसे अपना मूल्यवान समय दिए दर्शक अनेक प्रश्न उत्तर दिए अनेक धन्यवाद दर्शक धन्यवाद पैसा के डिगे धन्यवाद दर्शक ये आजकल आलोचना आलोचना कर अनिद्रा इन्सोमिया घूम शांतर एक घूम के निश्चित करते हम के माथाय रखते हैं जो शारीरिक ए मानसिक भाव सुस्थे दर्शक सुस्थे हम स्वास्थ्य सचेतनता सम्पर्क एवं स्वास्थ्य विषय सचेतनतागुलो मेनटेन करते हैं जानते हैं जानते हम अपन के अवश्य बैशाखी टेलीविसने सरसि सम्प्रचारित मनोभवन सेंटर निवेदित सरसि डाक्त प्रोग्राम थकते हैं दर्शक आगामी पर्व आबारों देखा तत्त सबा भलो थकबें सुस्थान खुदा हाफिज